katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róbert el a Rádió Cafén. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Kata, az is én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fischer Ádám karmester, akit azt hiszem, hogy nem sok mindenkinek kell bemutatnom, aki valamilyen szinten is érdeklődik a klasszikus zene iránt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Az imént kávéztunk itt nem messze egy kávézóban, és akkor azt tapasztaltam, hogy annak dacára, hogy korábban azt mondta, hogy vezessem, és kérdezek egyértelműen, mert ön tőmondatokba akar vásá- beszélni, vásárolni, akkor egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ez, hogy ez így nem lesz jó, de elkezdtünk beszélgetni, és témák, témát követett. Hát úgy van, hogy ha én kapok egy kérdést, akkor az megindítja a fantáziámat, és akkor aztán engem le is kell állítani. Engem inkább az érdekelt, hogy ott állítsanak le, amikor olyanokról kezdek beszélni, ami nem érdekel mást. Hát az ki tudja, hogy, hogy éppen, éppen ki, milyen téma, kiket érdekel. Szerintem igazából, amikor az ember fantáziája meglódul, az, az önmaga egy beszélés, akkor az hiteles tud lenni, főleg, hogy egy olyan ember beszél, aki, aki otthon sem mozog az adott szakmában. Én legalábbis így gondolom. Hát nekem néha tényleg az a problémám, hogy a gondolataim sokkal gyorsabban mozognak, mint amit el tudok mondani, és, és azáltal értelmetlen összefüggésekben vagyok képes beszélni, tehát arra kérem, hogy ellenőrizze, hogy mit mondok, de én nagyon szívesen beszélek a gondolataimról, és a, ami bárkit érdekel, nekem nincs semmi titkolni való. Amikor vártunk a stúdióra, hogy felszabaduljon, akkor szóba került Wagner, hogy hogy nem, és, a, és az, hogy szóba hoztam az, hogy ön szokott-e gondolkodni, vagy beszélni Wagner hiányosságairól? És akkor azt kaptam válaszul, hogy ön ilyenkor, mint előadó művész, az ügyvéd szerepét tölti be, és meg kell a pert. Tehát ön csak a pozitívumokra e, koncentrál. Igen, de hát ez nem csak Wagnerra vonatkozik, hanem ez a mi feladatunk. Tehát amikor én egy darabot vezénylek, vagy egy szimfóniát, vagy operát, vagy bármit, akkor a felkészülés alatt megpróbálom magamévá tenni a szerző gondolatait, a szerző elképzeléseit, a saját meggyőződésemé tenni azt, amit a szerző leírt, és, és aztán a legjobb lelkismeretem szerint egy olyan előadást szeretnénk létrehozni, hogy a közönség ne unatkozzon, a közönség jónak tartson mindent. És hát azért vannak olyanok, hogyha az az érzésem, hogy egy bizonyos szakasz egy operában túl hosszú tud lenni, akkor vigyázok arra, hogy ne legyek túl lassú. Ez most nagyon leegyszerűsítve volt mondva. Ez Wagner-nél ilyen, igen sokszor előfordul ez a, ez a hosszú vontatott részek egymás után történő. Jó, de az ez tele van tartalommal, és, és az is igaz, hogy wagner nem szabad igazán lassan vezényelni. Szóval én rájöttem, hogy gyorsabban kell vezényelni, mint ahogy régen fiatalkoromban elképzeltem. És az, a másik pedig az, hogy talán, hogy, hogy fogalmazzam ezt meg, a tempó az nem a tempótól függ. Tehát, hogy én egy olyan előadásmódot tudok a különböző hangsúlyokkal, vagy a hangsúlytalanságokkal létrehozni, hogy egy gyorsabb tempó is lassúnak tűnhet, vagy egy lassabb tempó is gyorsnak tűnhet. Szóval nem attól függ, hogy hány másodpercig tart A-tól b Önhöz miért áll ennyire közel Wagner azon túl, hogy szép és szereti vezényelni? Milyen ex- extra tulajdonságok azok, amelyek, amelyek miatt ön ilyen gyakran és intenzíven fordul Wagner felé? Hát ez is egy olyan kérdés, amire több válasz van, mert én gyerekkoromban hallottam Wagnert, én gyerekkoromban voltak olyan periódusok, hogy gyűlöltem Wagnert, mert ott ültünk a rádió mellett, és hallgatni kellett órákon keresztül, és nem is tudtam, hogy miről van szó. Úgyhogy utána azt mondták, hogy ha ezek után képes vagyok Wagnert szeretni, akkor azért egy fantasztikus zene kell, hogy legyen Wagner. És hát, mint nagyon sokan mások, én is 17-18 éves koromban felfedeztem magamnak a Trisztán és Izoldát, és akkor semmi más nem létezett a számomra, mint a, a, a Trisztánnak a, a világa. De 
Ettől függetlenül én ketté választanám ezt a kérdést, mert az, hogy valaki szeret egy zenét hallgatni, vagy szeret egy zenét előadni, az nem mindig ugyanaz. És az, a Wagner előadási kihívása, tehát egy előadó művész számára az a kihívás, ami Wagner jelent, az egy rendkívül érdekes feladat. Tehát mondjuk nagyon eltúlozva, én akkor is szeretnék Wagnert vezényelni, hogy a kevésbé szeretném a zenéjét hallgatni. De hát ez most egy eltúlzott válasz volt csak azért, hogy érthetővé legyen. Igen, és beszéltünk arról is, hogy, a, hogy, hogy akkoriban, meg ma is igazából van egy ilyen ellentét a, az olasz kedvelők és a német zenét kedvelők Verdi rajongók és a Wagner rajongók között. Egyébként beszélhetünk rajongásról ilyen, ilyen szinteken? Én itt a rajongó szót nagyon nem szeretem használni, viszont Wagner esetében mindenki használja, hogy a Wagner hát, rajongók. Vannak a Wagneristák, és... akkor vannak olyanok. Szóval az, az, az annyiban Wagner zenéje teljesen egyedi, és azt hiszem a történelem folyamán Wagneren kívül nem ismerek ilyen zeneszerzőt, akit a közönség egy részét ilyen mértékben tudja rab, rabul ejteni. Az igazi Wagnerista az állandóan Wagnert hallgat, és semmi mást. Na most én nem vagyok egy ilyen Wagnerista, és sokan nincsen, de, de ez, vannak, vannak ilyenek. És ez azt mutatja, hogy ez valami hihetetlen intenzív mű, intenzív zene, ami, ami egyeseket megfog, és aztán másokat taszít. Olyan is van, aki nem bírja hallgatni. Híres zenészeket tudok, <gül> tudnék itt most felsorolni, akik, akik nem bírják Wagnert. Én kíváncsi vagyok rájuk. Érdekelni, hogy ki csoda? Persze. Hát nekem a Csilla Bartoli mondta, Aha. hogy egyszer ott volt Bajradban, és hát terribil az a pezante. Pezante, piú pezante, hát, hát nem bírja ki. Na hát szóval ez most egy, csak úgy egy példát mondom, mert azért általában nem hát szokták. Hát ő, ő hamisítatlan olasz. Hát ugye... olasz, olasz, hogy egy más világba él. Na most az nagyon-nagyon fontos, hogy mi azoknak csináljuk a zenét, akik, akik, akik kérik és szeretik, és, és az olasz zenét annak csinálom, aki kéri és szereti, és, és úgy csinálom, hogy, ahogy, ahogy, ahogy az, az hasson, és a, a francia zenét kevésbé csinálok, de, de hát a német és az osztrák zene, ez, ez te egyrészt összefügg, de másrészt az két külön világ. Hát a 19. század az erről szólt, hogy Verdi vagy Wagner, és, és ott ez, ez volt az akkori politikai jobb és baloldal. És ön, ön választott, vagy tudott választani? Nem, nem, én nem akarom. Én, 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 én Verdit, nagyon sok Verdit vezényeltem, és most megint csak visszatérünk arra, hogy mi a különbség hallgatni és előadni. Egy opera karmester számára az a legjobb opera, ahol a partnerek jók. Tehát, ha nekem van egy nagyszerű tenorisnám, egy nagyszerű szopránom, akkor... akkor akkor az, akkor az egy jó opera előadás. És én nem szabad, hogy egy operát kitűzzek anélkül, hogy megfelelő énekeseket, megfelelő énekesek nem tudja, ne tudjunk meghívni. Tehát ez egy, ez egy régi szabály volt az operaházakban, hogy a együtteshez kell szabni a, 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 a tervet, tehát hogy milyen darabokat játszunk, és nem a darabokhoz rápaszintani az együttest. Tehát amíg nekem volt egy szoprán, meg egy, hogyha nem volt például ö, ö, igazán jó Mozart tenorom, akkor Figaro házasságát kell játszani. Ha van Mozart tenor, több is, de nincs bariton, akkor a szöktet és a szerájbót kell játszani. De nem, egy, nem megfelelő szereposztással egy darabot kitűzni, az, az sokkal rosszabb, mint nem játszani. Öm, Olaszországban, amikor a Skálában vezényelt, mondta, hogy ott egész más élmény volt egy Verdi operát vezényelni, mert az a, a zenekar járból érezhető volt az a wow, ez, az ez, ez, ez is volt. Ott, ott, az olyan ez... tűzzel játszották azt a, a, a második heged, azt a kísérő motivumot, vagy ritmust, amit a 42-szer kell egymás után eljátszani, de az, 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 az tüzelt. És aztán az az unalmat, ami, ami esetleg, nem akarok itt neveket mondani, de bizonyos észak-európai operázakban van, 
az, az ott nem volt, és azáltal értelmet kap a zene. Mármint a zenészek között volt az a, az, az unalom, a zenekari árokból tapasztalt ezt? Én a, a zenekari árokból valami, illetve ez se igaz, mert, mert én is, én, én megpróbáltam őket abba az irányba szorítani, hogy 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 egy ilyen, ilyen ritmusos, intenzív, kísérő motivumok jöjjenek a zenekarból, és ahogy ezt ráéreztek a skálába, sokkal erősebben és sokkal aktívabban reagáltak rá, mint hogyha teszem azt, mit tudom én, most nem akarok neveket mondani, de esetleg hogy kamburba vezényeltem volna a darabot. És akkor az, az, az fölé lett, az akkor értelmet kapott, mert a legegyszerűbb zene is kap értelmet, hogyha hisznek benne. És a mi feladatunk tényleg az, hogy hinnünk kell abba, amit előadunk, éreznünk kell az, hogy az mitől jó, és, és, és azt kell közvetítenünk, hogy azt mi szeretjük azt a zenét, mert ha én nem azt közvetítem, hogy szeretem azt a zenét, akkor nem kívánhatom meg a közönségtől, hogy szeresse azt a zenét. De ne, ön sem szerethet minden zenét, amit előad. Viszont a... Hát Eke. mondom, ha, ha visszatérünk ehhez az ügyvéd dologhoz, Térünk. az ügyvédnek se szabad mindent elfogadni. Aha. De a szakma mégis az, hogy megpróbáljam elfogadni azokat a az érzéseket, amit a, és, 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 és közvetíteni azokat a gondolatokat, amit a zeneszerző megfogalmaz. És hát minél tovább jut az ember a szakmában, és én most már tényleg ott vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ne, ne vállaljak el minden bűnügyet, csak, csak azt a bűnügyet, amiben hiszek. Ö, Olaszországban verdi lelkesedés van, viszont uh-huh. Bécsben van módszert lelkesedés? Van, vagy van, 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 van esetleg... fel, kell, fel kell kelteni, mert úgy néz ki, hogy az utóbbi időkben e, kicsit a, a, a módszert világ az, mint hogyha e, elvesztette volna a biztonságát, mert e, hát sok minden vita volt itt, e, régi hangszer, e, régi előadásmód, ami egy nagyon komplikált probléma, és nagyon le van egyszerűsítve néha, és azáltal e, a Bécsi Operában volt egy idő, ami amikor kicsit kevésbé szerettek a zenészek Mozartot játszani, de a, a, ott is ez úgy ez éreztem. Mikor volt? Ez mikor hát volt? Talán 10-15 éve, de én úgy éreztem, hogy, hogy 5-6 perc után, amikor ők rájöttek arra, hogy én mit szeretnék, akkor, akkor fölélegeztek, és azt csinálták. Most például az természetesen egy előadás alatt én nem tudom befolyásolni, hogy milyen alaptechnikával játszanak, tehát mennyi vibrátót használjanak, vagy a kötések milyenek legyenek. Ezt nem is szabad megváltoztatni, de azt, amit ők nyújtanak, azt meg lehet tölteni tartalommal. Tehát én azt mondom, hogy Bécsben az operával nagyon nagy élmény Mozartot vezényelni, a, a, a Skálában nagyon nagy élmény Verdi vezényelni, és hát természetesen Bayradban nagyon nagy élmény Wagnert vezényelni, mert az minden egyes zenekari tag, akit oda hívnak, az Wagner hívő, és akkor az ott aztán nincs mese, ott minden ütemnek megvan a maga értelme. És ugye Bajrodban előszeretettel hívnak és alkalmaznak modern színpadi koncepciót, előnyben részesítő rendezőket ezekkel, hogy van? Hát sajnos nem csak Bajrodban van ez. Az átértékelése a daraboknak az, az sajnos általános, és az egy nagyon nehéz feladat elő, elé állít minket. Én csak annyit tudok mondani, hogy én nekem az a fontos, hogy érzelmileg a rendezés azt közvetítse, amit én a zenébe érzek. Tehát, hogyha a zene kifejez valami érzelmet, mert a zene az emocionális, az emóciókat fejez ki. Tehát vagy, vagy egy, egy, egy gyűlöletet, vagy egy, vagy, egy, vagy egy szerelmet, vagy egy, egy ilyen gyanú, ami, ami, ami egyszer csak egy, egy erősödő gyanú, nem tudom, ezeket nem is nagyon lehet leírni szavakkal, de hát ezek alapérzések, és ez az, ami mozgatja az, a színészt, a, a az énekeseket, tehát a szerepeket ez mozgatja, és amikor ezeknek az érzelmeknek a, a, az összeütközését mutatom, az az opera. Most, hogyha a rendező nem azt az érzelmet mutatja az énekesnél, tehát amikor én úgy érzem, hogy ő, ő, ő gyűlöl valakit, és akkor, akkor szeret, vagy fordít, vagy úgy érzem, hogy szeret, és akkor gyűlöl, vagy valami egész mással elvonja a figyelmet erről az érzésről, akkor én meg vagyok lőve, akkor nem tudom, nem tudom meggyőzően vezényelni a a darabot. De hát a rendezőkkel mindig 
mindig probléma van, mert mi mindig megbeszéljük előre, hogy mit szeretnénk, és ha valamit megtanultam az operaházakban, az az, hogy amit az ember először megbeszél, az soha nem úgy lesz a végén, mert mindig valahogy megváltozik. És az első megbeszélésnél minden rendezővel boldog vagyok, és a premier után pedig nagyon kevéssel. Igen, igen, és vásárlás után nehéz reklamálni, hogy visszavinni a cipőt. Nehéz, ugye? akkor az már elindult az egyik irányba, meg a másik irányba, meg, és aztán nem beszélve arról, hogy az énekeseket is nagyon el tudja bizonytalanítani, hogyha a különböző világot, vagy különböző utasításokat kapnak karmestertől és rendezőtől. Uh-huh. Az egyik legelső élményem önnel kapcsolatban a Mannheimi Színháznak a, a tisztán előadása, amit az operaházban láttam, és ott a, jól emlékszem, hogy a Harry Kuffer rendezte? Az így, igen, ma nagyon régen Nagyon volt. régen, hát az nagyon régen, 90-es évek talán. 90-es Nem, a 2000, valószínűleg azt hiszem, hogy 2000-ben volt. Igen. Milyen volt Harry Kuffer együtt dolgozni? Ő, ő már nem volt ott azon a... Én ismertem őt személyesen, de ő a mi felújításunkon már nem volt jelen, ott az asszisztense volt csak jelen. Egyébként elég sok rendezővel történt meg az, hogy csak az asszisztens ismertem meg, és a rendező csak az utolsó napokra jött be. Hát a, ez a Harry Kupfer rendezés, ez egy nagyon nagy siker volt, és ez nem csak a... Mannheimi Színház játszotta ezt a produkciót, hanem ő ezt két-három helyen megcsinálta, és akkor azt újra, újra és újra felújították. Ön mennyire intenzíven foglalkozik a játszott darabok, operák, zenedrámák filozófiai tartalmi oldalával, és mennyire foglalja le pusztán a zenei megvalósítás? Hát talán akkor ezt úgy Sejtem mondanám. a választ, hogy azért... Hát de... olyan, hogy zenei megvalósítás olyan nincs. Mert egy olyan zenei megvalósítás, ami független a színpadon megjelentött képtől, az, az, az nem opera. És az én, nem is, és én, 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 én ezt el sem tudom képzelni. A közönség az hal valamit, lát valamit, átél valamit, annak egy egységnek kell lenni. Tehát euh, én... Mm, akkor talán fogalmazok így, hogy én talán azért vagyok türelmetlen a rendezőkkel szemben, mert túlságosan függök tőlük. Mert hogyha én nem látom azon az énekesen, hogy, 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 hogy kirobban a, a lelkesedéstől, akkor nem tudok olyan lelkesedést vezényelni. És és ez, ez a mai napig gyakran előfordul, hogy a, le vannak bénulva az énekesek, vagy nem tudják, hogy nem, nem, ez milyen így, ez figyeljenek? Azáltal, hogy én ezt elmondom, az egy túl nagy értelmet kap. Hát ez, 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 ez olyan, mint egy kamarazene a rendezővel. Nekünk közös megoldást kell találnunk, és az előadáson nem szabad rendezés ellen dolgozni, és a rendezőnek se szabad az előadáson a karmester ellen dolgozni. Nekem a közönség koncentrációja, tehát hogy a közönség mit vesz észre, az egy nagyon összetett dolog. És hogy mi hat a közönség, az egy nagyon összetett dolog. Egyébként ezt én most elmesélek egy történetet, még egy diákkoromból, amit egy kürtös a zenekarból, az opera zenekarból mondott, és az nekem azt mondta, hogy ha én egy öt másodperccel a színpad, a, a függöny felmenet előtt, fel, csinálok egy gigszert, akkor az az egész közönség hallja. Ha öt másodperccel azután, hogy a függöny felment, csinálok egy gigszert, azt senki se hallja. És azt én nem értettem, hogy hogy lehet ilyet, hogy azt nem is gyakorolja azt a részt, ami a függöny felmenetele után van. És valahol tényleg így van, mert amikor egy új világítás jön, hogy új, de a, a, a közönségnek a figyelme ami, ami nem a mi dolgunk, tehát nekünk az, az a függetlenül a legmagasabb szinten kell mindent csinálnunk, de a, a közönség figyelme az egy összetett dolog, és, és ezt, ezt, ezt tudnunk kell. De a közönség automatikusan megérzi, hogyha, hogyha olyan minőséget kap, akár a színpadon, akár a zenekari járokból, nem? Tehát egy laikus is ugyanúgy tud rezonálni egy jól sikerült produkcióra. Tehát nem kell a hosszabb én, de én például azt én érzem, hogyha a közönség... Ez egy furcsa dolog. Én érzem a vállamon, a hátamon keresztül érzem, hogy a közönség unatkozik. És akkor az, az, az nekem ilyen harci kihívás, hogy valamit kell csinálni. A budapesti Vágnál napokon érzi ezt a hatalmas lelkesedést, gondolom, ezt az őszinte lelkesedést. Hát igen, és, és az, az egy, nekem ez egy nagyon fontos része a karrieremnek a budapesti Vágnál napok, mert itt tényleg egy csomó olyan dolgot tudtam megvalósítani, amit a 
nagy operaházok rutinszerű repertoár előadás alatt nem tudok, vagy nehezebben tudom megvalósítani. És ez egy egész más felkészülést kíván, és egész más célokat tudok magam elé kitűzni, hogyha Wagner-t vezénylek a műpába. Mik ezek a célok, és mik ezek a másabbul gondolok eszközök? Hát maga az a tény, hogy én a rádiózenekarral most már évek óta dolgozom ezen a repertoáron, és ők mással ezt a repertoárt nem játszák. Ez egy nagyon érdekes lehetőséget biztosít, mert ha Bécsbe vezélem a Valkürt, akkor biztos, hogy hat hónappal az előtt volt egy másik előadás egy másik karmesterrel, és aztán egy harmadikkal, és ez is, az, és ők minden este más karmesterrel dolgoznak. Ott másképp kell vezényelni, másképp az ütéstechnika egész más, mert én azt, azt felhasználhatom, de azzal számolhatok, hogy mi, mi, mi jön a zenekarból. Itt a rádiózenekar soha nem játszott igazán operát, az nem is az ő profiljuk volt, tehát ez egy ilyen új feladat volt számukra, természetesen sokkal több felkészülés kellett, mert nem ismerték, meg kellett tanulni, hogy mi az, hogyha órákig kell koncentrálni, mert egy rádiózenekar alap, alapjában csak rövid távra tud koncentrálni, míg a mikrofonok be vannak kapcsolva. És ez egy, ezek új utakat jelentettek számomra. A végeredményen meg volt elégedve? Azzal, hogy a rádiózenek a, szól? A, azzal, hogy hogy interpretáltuk a Wagner zenét, ez, ez, ez más volt. Annyiban meg voltam jelenve, hogy nem akarom most azt mondani, hogy amikor, még tényleg maradjunk ennél a példánál, amikor Bécsbe vezényeltem a ringet, hogy az, az jobb volt, vagy rosszabb volt. Ez, ez nem jobb, vagy rosszabb kérdése, hanem valahol itt személyesebben tudom irányítani, mert ki kell használnom a, a műpa lehetőségeit. A műpának más lehetősége is vannak. Szóval, amit a rögtön a legelején kezdtünk, a, 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 a Parsifal, ott a műpán kívül sehol nem lehet megvalósítani azt, amit a Wagner kér, hogy három különböző szinten énekeljen a kórus. Ő azt pontosan beírja a, a partitúrába, hogy fönt, lent és középen. Na most a, olyan, hogy fönt az az operaházban nincsen. És amikor ezt meg tudtuk csinálni, hogy a fölső erkéről énekeltek, lentről énekeltek, középről énekeltek, egész más intenzitása lett a zenének. Ez az, ez az amit Wagner akart, ez, ez akarja, és ezt máshol például nem tudom megcsinálni. És a másik ilyen kulcs élmény volt a Lohengrinban, amikor a, a, az orgona megszólal a második felvonás végén, mert az ott az orgonat középen van, és az mindenki az orgonát nézi, és azáltal mindenki sokkal jobban hallotta az orgonát a, a műpába. Ez sehol így nem lehet megtenni. Kérdezzem meg egy opera rajongót, aki ugyan lehet, hogy ismeri wagner hogy hol van az, az orgona a Lohengrinbe, tíz közül nyolcan nem fogják tudni. De aki a wagner aki a Lohengrint látta a, a műpával, az tudja. Én mondanék egy harmadik élményt, ami az én saját szubjektív mm-hmm. élményem. A, 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 a szem tavaly, vagy tavaly előtt volt a, a Konyesnyi énekelt a Vótán, nem tudom, hogy jól mondom a nevét. Igen, konyesnyi. Hát elképesztő pillanat volt a Vótán búcsújánál, olyan halkan énekelt, szinte alig lehetett hallani. Uh-huh. Ugye ön szokta kiemelni, hogy a, a műpának van egy nagyon intim hangulata, és ezt ki tudjuk használni a, 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 a Wagner izenedre, már kifejezései területén is. Na most ott szinte olyan halkan énekelt, hogy nem is lehetett semmit hallani. És, és mégis egy olyan, olyan pillanat volt, egyik simán lehet tudom képzelni, hogy talán ő maga is könnyezett. Persze, Tehát az, ott az, ami hihet. Jó, hát volt. ezt meg is beszéltem vele, és ő vége a konyacsinyben találtam egy olyan művészt, aki ilyet mer csinálni. Mert sajnos elég gyakran előfordul, hogy 5-6 szor kell megkérnem egy énekest arra, hogy énekeljen halkan, hogy merjen halkan énekel, merjen suttogni, merjen úgy, 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 hogy alig lehessen hallani, mert tényleg arról van szó, és akkor aztán például többször előfordul, hogy akkor a következő próbán még se énekel olyan halkan, és akkor az az volt, hogy vagy az ének tanár, vagy valamilyen hülye kritikus ott ült a nézőtéren, és azt mondja, hogy ennek az énekesnek már nincs hangja. Hát szóval akkor nyecsni szerencsére ez, ez nem. Hát ahhoz, ez a kritikus nem a Gezám Kunstwerket. Nem, hát a valahogy van egy olyan elképzelés, hogy ennek szólni kell, meg hogy nem hallom, meg én, ezeket én nagyon nem szeretem. És, és, és itt tényleg a műpában nagyon sok lehet meg, megvalósítani. Nagyon halkan lehet, és a különbségeket, 
És hát a, kam- a kamara zene része, az nem igaz, hogy Wagner állandóan csinnadratta és tangos. Ott rendkívül lírai pillanatok vannak, és ezt a lírai pillanatot merni kell halkan játszani, merni kell halkan énekelni, suttogni, dadogni, ez mind hozzátartozik. Hát igen, meg ott komoly pszichológiai tartalmak, érzelmek vannak a háttérben, és, ott, és az ott indokolja ezt a megközelítést. Jó, hát a Wagner pszichológiája az azt a, a pszichológusok is ismerik, és szokták idézni. Igen, igen. A Vótán is a férfi erő, a teremtő erő, ezek és sok minden. Hát a, a Vótánnak a, a viszonya a Brünnhildéhez, hogy azért lesz olyan iszonyatosan dühös Brünnhildér, és azért akarja megsemmisíteni, mert az ő álmát tette tönkre, és, 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 és ki, a... ki merte mondani azt, amit ő gondol, igen. amit ő maga előtt el akar titkolni, ezek nagyon erős pillanatok. Hát ha én megfegyelmezem magam, akkor te miért nem? Hogy ez erről szól. Hogy, hogy képzeled azt, hogy te meg, meg, meg Se... tudod, hogy én mit nem... Mit akarok, és mit akarok elrejteni. Hát, és ezzel ugye a saját magunkkal való szembenézés is van, és ezek... És ezek... És nagyon szerencsétlen a Bután természete, de nagyon sokan vannak ilyenek, ilyen öncsors rombolók, akik... Miért szerencsétlen a természet? Hát mert nem képes arra, annyira meg van sértve a, 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 a büszkeségébe az, hogy a Brünnhilde átlátta, hogy ő nem akarja a, a, a Sigmund halálát, hogy ezt, hogy őt, őt, őt leleplezték, ezt valahogy ezt nem bírja elképzelni, és saját magát teszi tönkre. Hát ő saját magát teszi tönkre azzal, hogy a lányát eltaszítja. Egy lányt nem lehet eltaszítani, egy gyereket nem lehet eltaszítani. A gyerek az élet értelme. Egyébként jó, már mondjuk a Vótának vannak megkérdelezhető döntései mm. és tulajdonságai már a rajna kincse alatt is. Tehát kicsit gyáva, kicsit eszet oszal, de azért ő a hatalom első számú képviselője. Ez valahol, nagyon, akár hogyha a mai világunkat nézzük, akkor nagyon illene akár egy politikusra, akár egy multicég vezetőjére és egy hatalmasságokra is. És ugye a ring egyik központi eleme a hatalom és annak megtartása. Hát igen, az egy tulajdonképpen egy nagy mű az ellen, hogy a hatalom milyen rémes dolog. És a, nem, nem a hatalom a rémes, hanem a hatalomnak, hatalom vágy milyen rémes dolog. Tehát az, hogy a, az Istenek ilyen gyengék, ilyen emberiek, ilyen emberi gyengeségek és... és e, e, vannak tele, hát ez, ez, ez már a görög mitológiában is így volt. Az, hogy a, a Isten az, az, az félrelép, és a, a felesége dühös, ez, 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 ez benne van az egész görög mitológiában. És ezt, ezt hozta át, a, ez, ez van a ringbe is. De hát a ringbe nagyon, pszichológia nagyon megvan alapozva minden egyes figura. És a, tulajdonképpen a színpadon, maradjunk annál, hogy nem csak az opera színpadon, mindig az a legdrámaibb élmény, amikor az ember azt gondolja, hogy mind a kettőnek igaza van, és mégis egymást megsemmisítik. Ez ilyen nagyon, nagyon, ezek a nagyon drámai pillanatok, ezekkel ezt, ezt Wagner úgy mutatja meg, hogy senki más. Tud ilyen mondani mondjuk a, a ringben, amikor a Valkürben a, a, a Brünnhilde és a Vótán igazsága, vagy, a, vagy akár a Frika és a, és a Vótán kettő hát a Frikának más kovetus. az igazsága. A Frika, hát a, a Vótán nem mondja, megint csak azt mondja, nem mondja el a Frikának, hogy mit akar. Tehát ez az, az egész terve, lehet, hogy a Frika az kinevetné őt, hogy a Szigmundon keresztül akarja visszaszerezni azt az, az el... De hát tulajdonképpen, amit mi tréfásan szoktunk mondani, hogy a ringnek az a tanulsága, hogy építkezés, ez még az Isten pénzese elég. Tehát az, hogy ő mindenképpen a valhallát akarja magának, és akkor túl sokat vállal, és olyanokat ígér, amit aztán nem tud kifizetni, és akkor belemegy az adósságokba, és az adósság cserébe, és aztán az egész ezen megy tönkre. Ezek mind, mind ilyen emberi dolgok. De a például a Frika, Wagner, a Féfirka, a Vótán duett az Hát az a, az a Vótán bukásának az első, akkor, akkor veszi észre, hogy ő bukik. És az egy, az egy nagyon, nagyon, nagyon intenzív pillanat. Hát, hogy a rajnak kincs a végén. Nem. A rajnak kincs a végén, a figyelme ott, ott nem veszi észre. A rajnak kincs, ez olyan, mint mondom, hogy ő adóságokat csinál, és egyelőre majd azt csak majd, azt majd holnap gondolkodom rajta, hogy hogy fizetem vissza ezt az adósságot, vagy mm. hogy mi lesz ebből, vagy hogy lesz 
az, az ő nem gondolkodik. És a negyedik részben a Götter de Merungban pedig már előzetes letartó, letartóztatásban van, és meg sem jelenik a színen. Hát igen. A, a Götter de Merungban csak a rendezői utasításokban jelenik, meg az utolsó pillanatban, hogy távolról látszik Vótán, de hát ő nincs. Ő, ő eltűnik. Ő abban a pillanatban az, az, az első csapás az már rögtön a legelején megkapja a Frikától a Valkürben, és hát aztán eltűnik a, a Sigfriedben már csak, mint vándor szerepel, és a végén, amikor, és a, amikor a Sigfried eltöri a, 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 a dárdát, akkor, akkor igen, megszűnik, igen. vége van, eltűnik. Igen. A ring és a ringe való foglalkozás kapcsán gondolkodik a, a mai világunkról, most így általában a politikai berendezkedésekről, a, 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 a társadalmi berendezkedésekről, a hatalom akarásáról, most egy filozófiai síkon Hát azt kérdezem. gondolom, hogy a, amit a Wagner mond, az, az minden világra állandóan alkalmazható. Tehát ez a, a, a az Albert is és ez a, 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 a nibelungoknak ez a, az alvilágnak a lázadása és, és az, 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 maga az a pillanat, hogy mindenki, aki a, a, a gyűrűt megkapja, az, az, az halára van ítélve, az, 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 az tönkre megy, minden, minden tönkre tesz a gyűrű, és ugyanak annak ellenére a gyűrűt állandóan mindenki akarja. Szóval, hogy ezen gondolkodni, hogy miért akarjuk ezt a gyűrűt, ez egy olyan dolog, hogy erről nem is, nem is gondolkodnak, csak akarják. És az egész darabnak ez az alapigassága, hogy ennek az akarása minden bajnak az oka. Hát végül is a ringre nagyon sokan, társadalomtudósok nagyon sokat uh, hivatkoztak. Persze um, a marxizmus is abból élt, hogy, uh, hogy erre hivatkozott, de az ellenkezője, a nácik is abból, ebből vettek példát maguknak. Ez mutatja, hogy milyen gazdag ez a mű. Visszatérve még a, a, a ring mondani valójára, Korábban, amikor egy telefonos interjút csináltunk egy magazin számára, akkor én szóba hoztam, hogy a hatalom akarása mellett egyfajta körforgás jellege is van ennek az egész, egész ö, ö, mögöttes mondani valónak, hogy ugye megszületik Zigfried, aki kvázi megpróbálja ezt a korump, korumpálható hatalmat ledönteni, vagy megdönteni, aztán maga is korumpálódik, és elpusztul, elpusztul vele a világ, és aztán kezdődik egy új körforgás. Ezzel egyetért, vagy el, mint gondol erről a... Hát az, hogy elpusztul a világ, és kezdődik egy új... Hát én pont most az utóbbi napokban vagyok, és nagyon pessimista, mert éppen olvastam a, a, a legújabb rémisztő jelenséget a, a, a klímakatasztrófáról, és, és tényleg az is lehet, hogy az egész világ el fog pusztulni, aztán újra kezdődik, és az is lehet, hogy már a világ nagyon sokszor elpusztult, és nagyon sokszor újra kezdődött, és az, hogy ez most egy alapvető szabály, hogy, hogy az emberiség végül önmagát tönkre teszi. Én szeretném hinni, hogy ez nem így van, de az utóbbi időben nagyon pessimista vagyok, és hát főleg te, én azt hiszem, hogy mindenki más így van vele, akinek unokái vannak, hogy, hogy ez nagyon pessimistán látja a jövőt. Mit lát a legnagyobb problémának a klímakatasztrófán kívül? Egy illúziónk volt, hogy Európában már nem lesz háború, mert hogy a háború az nem old meg semmit. Mert azt gondoltuk, hogy mint a gyerekeket rá lehet bírni, hogy ne pofozzák rögtön egymást, és, és intézzék el másképp a problémát, és, és, és most, most én csak azon kapom rajta magam, hogy mégis milyen kiváltságos volt az én generációm eddig, mert olyan hosszú békét még kis időszak sose volt Európában, mint amit mi átéltünk. És az, hogy ez most újra kezdődik, és hogy ugyanazok a, a mozgató erők mind a két oldal mögött, és mind a két oldal százszázalékosan meg van győződve arról, hogy, hogy nekik van igazuk, és hogy ezt muszáj az utolsó csepp férünkig, ezt muszáj végigcsinálni, ez, 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 ez rémisztő. És ez mondjuk párosulva a klímakatasztrófával, ami 
mindenképpen az fogja eredményezni, és sokkal több migráns lesz a jövőben, sokkal több helyen nem lehet élni, sokkal kevesebb élelmiszer tudunk szerelni, stb. 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 Hogy az, hogy én azt hittem, hogy mi megúszuk a háborút, ez egyre inkább illúzdújónak tűnik. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam, de azt hiszem, hogy egy általános háború lesz. Tehát ez kiterjed? Szétterjed? A világon... Az érdekek úgy fognak... Mondom, Aha. egész egyszerűen csak azért, mert hogyha a fele földgolyón nem lehet tovább élni, akkor, akkor azok fölkerekednek és elmennek éjszakra. Most akkor most az, hogy az egyik népcsoport fölkerekedik és elmegy a világ másik oldalára, és az foglal magának egy új ö, helyet, hát az, egy, az, az olyan, mint a honfoglalás volt, de hát azt ma nem lehet csinálni, mert akkor az, azokat gépisztőkkal fogadják a határon, és ez, ez lesz. Én húsz, több mint húsz éve a Helsinki Bizottságnak a tagja vagyok, és én elfből ügyvéde vagyok mindenkinek, akit elkergetnek a hazájából, vagy vagy ilyen migránsoknak, de egyre nehezebb lesz a helyzetünk. Visszatérve a, a hatalom gyűrűjére, uh-huh. ön nem igazából érti, hogy miért óhajtják, vagy miért kívánják olyan sokat a hatalmat. Önsz Ön szerint mi a legfontosabb érték az életben? Mi az, ami ön szerint az élet értelmét adja? Akár csak viselkedésben, hozzáállásban, attitűdben. Ezt tudom, hogy ez egy nagyon bölcsész kérdés. Hát igen, de hát nem, én nem, nem tudom, melyik uh, magyar író volt, aki, ezt, aki azt írta, hogy én nem tudok három rostiost megenni ebédre, akkor is, hogyha lehetne. Szóval egy bizonyos fokon túl nincs az emberek szüksége már pénzre, és hogyha mindent megkapok, amit szeretnék, akkor több, én nem hiszek abba, hogy az ember, hogy az boldogít, hogy többet és többet akarja. Talán azt mondom, hogy a, egyrészt az élet értelme természetesen a család, a gyerekek, az unokák, és másrészt viszont az, hogy én találtam magamnak egy olyan világot, amiben fel tudok oldódni, hogy, hogy akkor abban a pillanatban nekem a legfontosabb az legyen, hogy a hogy a, az üsdob az együtt jön a nagybőgővel a 94. szimfónia második tételébe. Tehát amíg én ezt nekem, nekem ez annyira fontos, nekem ez most ilyenek, amikor én a, egy, egy darabot előkészítek, akkor ez a legfontosabb dolog. Ha találok magamnak egy ilyen meggyőződést, akkor az is az élet értelme. A társadalmi jelentőséget bonszolgatva egy kicsit, mit gondol Dániáról? De Dánia egy ilyen, ilyen gemütlis társadalomnak tűnik innen, ahol nagyjából minden rendben van, jól ét, stb. Ott, ott, ott miket tapasztal? Hát én jól érzem magam, de most az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem biztos, hogy én mindent tudok, mert én azért mégis csak egy kívülálló vagyok, nem tudok Dánul, és az a világ, amit én látok, azt, azt nem biztos, hogy mindenki úgy látja. De az mégis csak biztos, hogy sokkal... Jobb, jobban érzik magukat az emberek. Én e, 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 valahogy... És ez belülről jön? Én nem tudom, az egymást... Ink, nekem van egy olyan érzésem, hogy valahogy inkább segítik egymást. Nekem egyszer egy Dán azt mondta, hogy a skandináv országokban a történelem úgy alakította őket, a föld történelem, mert ott mindig hideg volt, mindig nehéz volt e, túlélni, és akkor azáltal az emberek közötti összetartást az valahogy inkább erősítette. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de az, hogy az emberek egymással udvarjosabbak és kevésbé gyűlölködőek, ezt nem csak Dániával tapasztaltam, én a karrierem elején évekig voltam a Helsinki operának az első karmestere, és, és Finnországban is ugyanez volt. Boldogabbak, nem az, hogy boldogabbak voltak, valahogy megelégedettebbek voltak, mások természetesen, de nyugodtabbak. És ezzel a kérdéssel már át is vezettem a következő témához a beszélgetést. Hájnön és Dánia, Dán Kamara zenekar, ahol ön vezető karmester, vagy első karmester, most nem is tudom már a pontos. Vezető karmester. Vezető karmester. Önnek szívecsücske, egyik szívecsücske Hájnön, és most terveznek egy Hájnön fesztivált. 
milyen fesztivál lesz ez, mit lehet róla tudni, illetve azért boncolgassuk ezt a hány jelenséget is egy kicsit. Nekem, hogy... Hát én nagyon boldog vagyok, mert most kaptam egy második sanszot az életbe. Mert azért én, amit az Oszták Magyar Hegyzenekarral csináltam a 90-es, 80-as évek végétől a 2004-2005-ig, amikor felvettük helyen összes 104 szimfóniát CD-re, akkor az egy olyan feladat, amit hát nem sokan tudnak befejezni. Többen elkezdik, és nem fejezik be. Én akkor hátradőlhettem volna, és megnyugodhattam volna, hogy valami nagyot sikerült nekünk elérnünk. Az volt a baj, hogy elkezdett nekem nem tetszeni az a felvétel, amit saját magam csináltam. És főleg, amit az első Két-három mikortól, évben. Mikortól érezte azt, hogy... Én hogy... azt már rögtön a 2000, mert ami még vége se volt, amikor az elejét nem tartottam jónak. Na most nekem annak ide az, az ügynököm azt mondta, hogy én nem mondjak ilyet a nyilvánosság előtt, hogy az a lemez nem jó. Én nem is azt mondom, hogy az a lemez nem jó, én azt mondom, hogy nekem nem tetszik. És miért nem tetszik? Mert éppen a, 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 a száz szimfónia alatti, amikor végig mentünk és, és tanulmányoztam az egészet, akkor, akkor rájöttem, hogy milyen plusz lehetőségek lehetnek még, és akkor, akkor dühös voltam, hogy amikor az elsőt fölvettük, azt nem vettem észre. Mert a zene, most akkor, akkor elmegyek egy filozófia irányba, hogy a zene az, nem, helyes, az, a zene az nem, nem lehet csak egyféleképpen, vagy egy bizonyos jó előadás mód, ilyen, ilyen, ilyen nincs. A zenét ugyanolyan sokféleképpen lehet előadni, mint egy szöveget. Hogyha az elgondoljuk azt, hogy hány ezer nagy színész volt, aki a lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, így mondta, úgy mondta, amúgy mondta. Ez, 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 a zenét meg, meg főleg ott, ott irányítani kell, azt, 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 azt meg kell tölteni értelemmel. És van még egy dolog, hogy Haydn-t inkább kell megtölteni értelemmel, talán. Ez veszélyes dolog, amit mondok, de tényleg így van, mert, mint Beethoven vagy Mozartot, mert Mozart, hogyha én egy unalmas előadást produkálok egy Mozart szimfóniából, vagy egy Beethoven szimfóniából, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy Mozart vagy Beethoven unalmas. Akkor azt mondják, hogy én vagyok unalmas. De Heidnél nekem az mindig kihívásnak éreztem, amikor azt mondták egy előadás után, hát azért ez nem olyan, azért ez nem Mozart, azért ez nem Beethoven. Ha Heidnt nem tartják egyenrangúnak, Mozarttal, vagy Beethovennel, vagy Schuberttel, akkor a karmester hibája, és nem a Haydn hibája. Ő természetesen elrejti kicsit a, 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 az ötleteit, de hát az, hogy egy darabot, egy, egy, egy hangot rövidre, vagy hosszúra, vagy, vagy ütve, vagy, vagy vonva, vagy mit tudom én, vagy erősödve, vagy gyengőve játszuk, ezt, 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 ezt nekem, ezt ki kell használnom, ezt a lehetőséget, és nem lehet csak úgy átengedni, és egyféleképpen játszani, mert akkor a zene, az, a, a Haydn zené az az többet szenved talán, mint Mozart. És amikor tudjuk azt, mert tudjuk azt, hogy Haydn koncertjein annak idején olyan hangulat volt, mint egy rock koncerten ma, akkor most túlozva azt mondhatom, hogy minden olyan előadás, ahol nem lelkesedik fel a közönség a végére, az egy nem autentikus előadás, akkor is, hogyha autentikusnak hisszük. Én úgy vagyok egyébként, hogy a... Hogy Valamiért Hányen szimfóniáit, sokkal szeretem, mint Mozart szimfóniáit. A versi, Igen, na, a, ver, a, a versi művekkel már nem ez a helyzet, Igen. de és sokkal szívesebben hallgatok Hányen szimfóniát, hogy több, több ilyen apró finest, apró finomságot, humort, nem tudom, ilyen, ilyen nem, nem is tudom, mit, mit, mit hallok benne, inkább ilyen nagyon, nagyon talán humort és finest. Hát tele van humorra, tele van ötlettel, meglepetés. Ez, 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 ez tényleg, és, és minden, mindennek valami, valami vicces, valami, nem, nem csak vicc, hát tragikuma is van neki, csak hogy ilyen érzelemen teljes, amit ő kicsit talán elrejt, és, 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 és ha, ha csak úgy lejátszuk azt, ami oda van írva, akkor ezek eltűnnek ezek az ötletek, és az egy bűn ezeket nem Nekem mindig a rossz színok, rossz színé, súnyi szeme jut hát. eszembe a, a Hányi szimfóniáról. A Hánynak is vannak ilyen súnyi képei, ahol hát. a szemes áll jól, de ez valahogy a zenében is tükröződik, nem? Vagy rossz, Persze, rossz utoljárok? Hát ez egy, egy, egy ilyen személyiség volt. És, és azt, nekünk azt kell megérezni, hogy a, a szeneszerző milyen személyiség volt, és azt kell átvennünk, és azt kell interpretálnunk. Interpretálni az azt jelenti, hogy lefordítani. És én nekem az, az a történet, amikor azt 
Ez egy híres történet, hogy, hogy egy egy londoni koncertje után a ünneplő közönség előre rohant, és, és ünnepelte őt, hogy közelről lássa, és akkor hátul lezuhant a csillár, és akkor Hegy mondta, hogy na, az enyém most legalább egy tucat embernek az életét mentette meg. Ez a híres történet, ez a Miracle Szimfóniáról szól. Most, hogy ez így volt-e, vagy nem volt így, azt nem tudom, de az a lényeg az, hogy ha nem ilyen exzázisba hozom én a közönséget helyzenével, akkor, 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 akkor nem szabad helyet vezényelni. Hogy lehet ex- extázisba hozni a közönséget? Nem tudom, hát így ki kell dolgozni, hát nem tudok most példákat mondani, tehát a, 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 tele van ilyen meglepetéseken, most a meglepetéseket ki kell dolgozni, és mondjuk akkor talán azt is, hogy a meglepetéseket személy szerint kell kidolgozni. Tehát, hogyha én például látom, hogy az egyik hangnál van egy egy, jön egy, mit tudom én, egy G után egy ász, ami egy álzárlat, akkor az egy meglepetés. Na most az a meglepetést, azt különféleképpen lehet kifejezni. Vagy úgy, hogy meghangsúlyozom azt a meglepetést, azt az ászt. Vagy egy picivel később játszuk, tempón kívül kicsit, kicsit időt hagyunk rá, vagy pedig hamarabb, vagy vagy szubító piánó, tehát egy halkabban leszünk, az is meglepetés, de valami meglepetésnek ott kell. Hogyha a tempóban végigjátszom, akkor az nem meglepetés. Én szeretem átengedni egyébként a zenészeknek a megoldást, mert ők akkor nagyobb meggyőződéssel. Az egyik hangsúlyal tudja a meglepetést, a másikok egy, egy szubító piánóval, akkor én azt engedem nekik. Mitől volt ön szerint olyan sikeres és olyan egyedi hangú a Beethoven lemesszíglusa, amit a Dán Kamara zenekarral rögzített? Mostanában nagyon sikeres, lemeciklusokat veszünk egyébként. Ezt is mertünk, egyébként. mert végül is mertünk, mert, mert valahol mégiscsak úgy van, hogy ezek a, a Beethoven szimfonák nagyon gyakran játszák. És akkor az ezekkal is hozzászokik, hogy ezt gyakran játsz, és akkor, akkor kialakul egy valami, és akkor azt az, az benne hagyják. És főleg aztán az van, hogy a tempó változásokat nagyon sokan nem merik csinálni. Egész egyszerűen azért, mert most ez, ez messzire vezetne a dolog, mert az, hogy egy zenekar együtt játszom, ahhoz ott, ott nagyon zavar, hogyha én a, a, a tempót állandóan változtatom, variálom. Akkor sokkal nagyobb koncentráció van, sokkal inkább lesznek hibák benne, mert nem lesz pontosan együtt. És hogyha ez az együtt játszás és a, a perfekcionizmus túl fontos, akkor, akkor a zenészek elbátortalanodnak. Most ez az, amit én elértem Dániába, hogy nem bátortalanítom el őket. Azt kell mondani nekik, hogy nyugodtan rizikót vállalni, inkább legyen hiba, mint hogy érdektelenül játsszák. És ezt elég nehéz, és ezt én, én észrevettem, én valószínűleg azt gondolom, hogy ezt az utóbbi 80 száz évben, amióta felveszik a zenekarok játékát, amióta rádiózenekarok vannak, amikor, amikor meg lehet mutatni, hogy na te itt le, lekéstél azzal a fisszel, azóta biztonsági játék van. Ha meghallgatunk egy nagyon régi felvételt, akkor látjuk azt, hogy tele van hibával, de biztonsági játék az nem volt, mert a, a, a zenének nem az az értelme, hogy biztonságra törekedjünk. És ez, ez, ez sikerült nekem a, a dánokkal elérni, gondolom. Szóval azt nem azt mondom, hogy ez sikerült elérni, de ezt szerettem volna elérni, és hogyha azt mondják, hogy tetszik, akkor, akkor az nagyon szép. Ugye több diat is nyert, és igazából nagyon, nagyon transzparens, könnyű, de mégis, mégis drámai volt talán. Ez mondjuk ez az én véleményem. De mondjuk egyszerre a, volt ilyen át, de, 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 és, és... De én csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki megfigyel egy zongoristát, vagy megfigyel egy szólista zenészt, az soha nem játszik minden tempót ugyanabba az ütem, tempóba minden ütemet ugyanabban a tempóban, mert nem ez a zene értelme. Ha meghallgatjuk azt, hogy a Wagner, a Mahler hogy zongorázta a negyedik szimfóniáját, mert van egy ilyen nagyon régi gépzongora felvétel, hát az, 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 az nagyon rapszódikus és nagyon érdekes volt. Ez a zene értelme. Természetesen sokkal nehezebb egy zenekarral ilyen szabadságokat, mint is, ha valaki, hogyha egyedül vagyok. De nem azt jelenti, hogy azáltal, hogy az nehezebb megvalósítható, hogy azáltal azt ne csináljuk. És ezt tényleg el, először a tánok tudtam elérni, és ennek a feltétele az volt, hogy ezt a repertoárt csak velük csináltam. 
A szemítette Málert, ugye, uh-huh. akinek az összes szinfóniát a Düsseldorfiakban. Düssel ott is van, na most ott az, az másképp, és, és végül is én mindenkivel másképp vezénylem a dolgot. Szóval azok itt partnerek vannak, tehát én nekem oda kell figyelnem, hogy hogy játszik az obó és hogy játszik a, a szóló nagybőgős, mit tudom én, és, és akkor nekem el kell dönteni, hogy kinek milyen szabadságot adok, hogy, hogy ő maga megformálja azt a, azt a frázist. És hogyha én pontosan előírom nekik a megoldást, akkor az, az, az nem lesz meggyőző. Tehát én, én nekem más, én most egy Máler negyedik szimfóniát vezényeltem a Dánoknál, az teljesen más lett, mint a, a Düsseldorfiakkal, de jó lett. Milyen karmester ön? A módszereit... <gül> hát én nem tudom, a módszereit... A ki a vettek, vettek ki a szót, igen. Ugye mi beszéltünk arról, hogy, hogy van többfajta megközelítése, hogy a zenészekhez lehet viszonyulni, és önről elterjedt vélemény az, hogy nagyon kedves, pozitív szemléletű, baráti gesztusokkal operáló karmester. Na most ezt nem mindig lehet észrevenni, mert én, én ezt úgy szoktam mondani, hogyha én a Hegedűsöknek van egy nyolc hangból álló futamuk, és, hogyha, és abból hét hamis, akkor én azt mondom a hegedűsöknek, hogy az a gesz az tiszta volt. Akkor én is azt mondom, hogy az összes többi hamis volt. Na most akkor ők tudják, és esetleg kiavítják, de másképp állnak esetleg hozzá. Én nekem még diákkoromban Ferencsik János mondott valamit, és én azt megszívleltem. Ferencsik, ezt azt hiszem, hogy nem tudják róla. Ferencsik azt mondta nekem, sose, azt mond, sose negatívat mondjak a zenekarnak, sose azt mondjam, hogy a fagot túl hangos, hanem mondjam azt, hogy a fagot legyen kicsit halkabb. És ez egy nagyon, nagyon jó megfogalmazás, és ezt én megszívleltem. És ez minden zenekarnál beválik? Minden, minden, minden országban, ahol hát, dolgozik? Nem tudom, nem tudom, mert természetesen ha én, az én feladatom az, hogy mindenkiből pozitívat, mindenkinek segítsek, hogy jobban tudjon játszani. Most természetesen, ha van egy gyenge harmadik kürtös, most csak házszámot mondok egy zenekarba, és én barátságosan megpróbálom őt biztatni, és, és, és sokkal jobban játszik, mint máskor, akkor én elárultam azokat, akik már azt várják, hogy azt a, hang, a harmadik kürtös rúgják ki már a zenekarból, mert sokkal jobban vannak a piacon, és azt kéne szerződtetni. Tehát mindennek van a, minden mellett van érv, és minden ellen van ér. Én a hangversenyre reagál, koncentrálok, és nekem az a feladatom, hogy az, aki ott ül, az a pozitívumot tudja nyújtani. Én arra még nem gondolok első és második pillanatban, hogy őket le kellene cserélni. Lesz egy sorozata, vagy nem biztos, hogy lesz egy sorozata, de talán lesz egy sorozata a karmesteri szakmáról, vagy a karmesterségről. A közeljövőben. Ezt, ezt most tervezgetjük majd, ez azt hiszem, ez hogy két-három hét múlva többet tudok erről mondani. Én nekem volt egy olyan tervem, hogy beszélgetések a Wagner Ringgel kapcsolatban, mert ugye én azt vezénylem, én ma Magyarországon csak a Wagner napokat, meg az újévi hangversenyt vezénylem, és hogy ezek ennek a technikai feladatát és a karmester feladatáról tartsunk egy beszélgetést. Én azt szeretném, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak az legyen a címe, hogy mondjam vagy mutassam. Amelynek az eredete? Hát amelynek az eredete, hát azt mondjuk a mi gyerekkorunkban azt, hát nem akarom mutatni, hogy mit, mit kellett volna mutatni, tehát az, hogy nem. Az azt jelenti, hogy nem. De a mondjam, vagy mutassam, az tényleg egy alap dolog, mert a mondás és a mutatás egy keverékéből, egy összegéből áll össze a karmesteri feladat, a karmesteri hivatás, és és hát főleg Wagner esetében, ugye a 15 óra, meg több mint majdnem 16 óra ring esetében a mutatásnak hát nagyobb feladata van, mint a, a mondásnak, mert, mert azt egy-egy operelles, az tele van olyan pillanattal, amit nem lehetett előkészíteni, és ahol, ahol rögtönözni kell, és akkor, akkor az egy olyan képesség, amit a karmestereknek meg kell tanulniuk. Miért nem születnek ma releváns és élvényes operák? 
Ez egy komplikált dolog. Én azért meg vagyok győződve arról, hogy a zenének olyannak kell lenni, hogy megmaradjon az emberek emlékkéve. Tehát az, ami régen volt, hogy kijönnek a az operából, és ottan fütyülik a, a nagy áriát, és nem megy ki a fejükből a, az, az egyik dallam, vagy a másik dallam, hogy ez az opera sikere, sikerének egy titka volt régen, és én hát az utóbbi száz évben, vagy mondjuk az, hogy 99 évben nem tudok olyan operát, aminek a, a nagy áriáját mindenki ismeri. De ennek több oka van, és nem akarom azt mondani, hogy ez az egyik oka, de a zene, egyáltalán a zene a megváltozott, a, a zenének a, a szórakoztató jellege inkább tűnt el, és ez, ez, ez már az első világháború óta így van. És az baj, és az probléma? Mert ugye ön is, ön is abban a fajta, hogy abban a típusú zenészínházban van otthon, bár mondjuk ez lehet, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy egy, egy oldalusítás, ahol, ahol nagyon erős a zenedráma, a zenedrámaiság. Én nem hiszem, hogy művészileg ez egy probléma, de gyakorlatilag ez annyiban probléma, hogy az, ami jelenleg van, mint infrastruktúra a komoly zenére, az, az tényleg veszélybe van. Németországban majdnem száz operaház van, ahol, ahol zenek, zenekarok vannak szerződve, énekesek, kúrus, minden. És én nem tudom, hogy meddig fog nekik sikerülni állandóan újra és újra ugyanazokat a darabokat, amit több mint száz éve írtak előadni. És hogyha ezek leépülnek, akkor nagyon nehéz lesz az utánpótlást fenntartani, mert amit én szoktam mondani a gyerekek és fiataloknak, hogyha én azokat meg, meg, meg akarom arról győzni, hogy érdemes zenésznek lenni, akkor sokkal hamarabb kell őket meggyőzni, mint a más foglalkozásoknál. Tehát az, hogy valaki ügyvéd akar lenni, vagy orvos, az elég, ha 18 éves korában eldönti. De ha hegedűs akar lenni, akkor legkésőbb 8 éves korában ezt már el kell dönteni, és akkor a szülőknek is azt a biztonságot kell adnunk, hogy az egy rendes életpálya, abba lehet hinni, abba lehet érdemes abba befektetni, mert le, lesz, lesz e, munka. Na most, hogyha viszont az operaházaknak le kell épülni ők, mert nem tudják ugyanazt újra, újra is újra játszani, akkor én, én veszélybe látom a komoly zene jövőjét. De megint csak azt mondom, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam. Pierre Bull, ez már nem tudom hány évtizeddel korábban le akart rombolni az összes operaházat, ugye? Na, és szokták na, mondani, na, hogy még mindig én is marhas, marhaság volt, ő más miatt akarta lerombolni. Azt mondta, hogy rosszul játszanak, meg rossz az egész, meg őnek egy más felfogása volt, és amelyet egy nagyszerű, nagyon érdekes ringet vezényelt. Igen, az a híres, híres, az az a járjáhundat a seróval. De természetesen nagyon sok nézet van, és én csak saját magam érzéseiről és gondolatairól tudok beszélni. Én nagyon remélem, hogy a, a zenei világ túléli ezt a krízis, de annélkül, hogy itt újabb, nagyon népszerű szimfóniák és operák szülessenek, nem nagyon tudom elképzelni, hogy fenntartható lesz ennek a jövője. Természetesen lesznek operaházak, akik Mozartot fognak játszani, de az, hogy száz operaházra szükség van-e Németországban, az, 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 az a zeneszerzők ezért felelősek. Magyarországon legközelebb mikor fogjuk látni a, az újévi koncerten? Az újévi koncerten leszek újra, és most egy érdekes koncert lesz, mert most én az Ország Magyar Hegyenzenekartól visszaléptem 8 évvel ezelőtt. És ez most, most a Hány Filharmoni? Ez a Hány Filharmoni. Először fogok velük azóta találkozni, hát nem tudom, már sokan nem játszanak ott a zenekarnál, és érdekes lesz. De szer- és a teremtést szer- játszuk. Szervezetileg is más egyébként? A... Hát természetesen én átadtam a vezetést a... a, a Alstadt. Az Alstadt, az Nikola Alstadtnek, aki egy nagyszerű csellista, most én csak csellistaként ismerem, mert voltam vele koncertje, nagyszerű zenész, de a Giza Romberg, a zenekar igazgatója az ugyanaz, de ők most már nem Eisenstadtban játszanak a, a kastélyban, mert most már valahogy más, más felé orientálódnak. Tehát egy új, új életet kezdtek, és már nem is az osztrák-magyar stílus a a legfontosabb náluk, hanem ez egy új, új zenekar lett. És jövőre lesz újra a Wagner napok. 
lesz, gondolom, hogy lesz. Hát én nagyon remélem, és lesz, és nekem mindenki megígérte, hogy lesz, és én mindent megteszek, hogy maradjon a jövőre, és meg jövő után is a vágnám napok. És a ringi színpadra kerül, vagy ez még kétséges? Ha ring a világ A ring az, az biztos, hogy színpadra kerül, csak hogy egy az kicsit valamit azért el kell árulnom, hogy az utóbbi időben én állandóan kicsit biz, biz, bizalmat lettem a világgal szembe, mert nekem nem mond el mindenki mindent. Tehát ami a háttérbe történik, arról én nem is igazán mindig tudok. Én az én, tudatás, az én tudomásom szerint lesz ring, és én mindent megteszek, hogy jövőre legyen ring. Ön szerint miért ekkora siker a, a ring budapesti e, interpretációja? Hát mondom, a, a ringnek nagyon sok oldala van, és, és mi más oldalról mi meg tudjuk mutatni a, a, a lírai pillanatokat, és azáltal, hogy, hogy ilyen e, e, drama, nem is dramaturgia, most keresek egy szót, ilyen dinamikai különbséget tudok megmutatni, azáltal alá tudom húzni a, 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 a szerepek pszichológiát, és amiről előbb beszéltünk, hogy ezek nagyon pszichológiák, nagyon kidolgozott szerepek, ezt jobban lehet megmutatni, és a műpának van egy intimebb hangulata, és ez a félig meg, úgynevezett félig szenírozott változat, ahol a közönség sokkal jobban látja az arckifejezéseket, ez egy lehetőséget biztosít nekünk, hogy, hogy, hogy apróbb és finomabb módszerekkel megmutassuk a, a zenének a hátterét. Igen, és az, én azt gondolom, hogy a színpad képnek van egy sugározva ami fajta modernséget. Nem tudom ezt megmondani, hogy miből jön, talán a vetítésből, meg ugye a, 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 a színpad kép és a színek együtteséből, de hogy talán azokat is kielégíti, akik a színház miatt jönnek. Tehát nem azt mondják, hogy egy félig szenírozott nem, de ez hát jót ez látnak, egy, hanem ez egy, az egy teljes értékű ring. Hát igen, de nagyon sokféle, én, én meg is voltam lepve, mert nagyon sokféle helyről jönnek a közönségből, akik, akiknek ez tetszett, és én, én én persze, én természetesen nagyon boldog vagyok, amikor az előadás után oda jönnek hozzám, és mondták, hogy mennyire tetszik, annak ellenére, hogy megint csak visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy ez is egy kicsit egy oldalú dolog, mert ha valakinek nagyon tetszik az előadás, az oda jön hozzám az előadás után, és mondja, hogy milyen nagyszerű volt, de akinek nagyon nem tetszik az előadás, az nem fog oda jönni a művész szobába, azt mondani nekem extra, hogy milyen rossz volt az előadás. Tehát én csak egy oldalon kapom a visszajelzéseket, de aki nagyon örülök, hogy legalább azokat boldogát tettem, akiknek ez tetszett. Hát szerintem ezzel sokan vagyunk uh-huh. így. Tudnánk még folytatni, de most ennyire volt időnk, hogy köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgethetünk uh-huh. egy jót. Talán még folytatjuk, én szeretném. Uh-huh. És köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.